富阳，您来了，就没有看出些什么变化吗？焕然一新啊！进入东岳，也想当一回东岳公子。你喜欢就好。阳光刺眼，不如一步树下。准备，拉。啦啦啦啦啦啦啦不过是礼貌之举，不必在意。孤身独听雨下，寒夜里。明明是别人的爱情，比自己的还伤心。相思何处可及？一生也风曾扬。我约你来，是想还你这个。这是为何？之前是我错怪你了，所以这份和平的礼物，不该我留。剑扣你收好，若真想道歉，就得按我们西岳的规矩来。西岳的规矩。嗯。一年前你绝对想不到，我们竟能赏着同一轮月亮，喝着同一壶酒。我也绝想不到，一年前不羁自意的蒲固将军，竟会如今晚这般温婉贤淑。很奇怪吧？公主喜欢就行。那你呢？不重要。若对我很重要呢？驸马怕是喝多了，凤阳也有些头疼。豪放不羁，才是他的本色，比东岳公子的飘逸端正更为动人。我在想什么？他是二公主的驸马。深夜推开窗，呼吸，至少了背后拥抱你。每次想要聆听你的耳语，至少了阳光洒向你。渐渐离开，对你轻轻说个拜，回旋的尽是泪海。明日洗净后再还你。将军何时变得如此拘泥小节了？驸马又为何如今晚般温婉迟钝？不是你说喜欢这样的东岳公子吗？所以你才突然转了心。头痛还给自己灌酒。哎。
，要我说，哼，还是豪放不羁更适合你。你醒了，头还疼吗？你就是担心这个，才守了一夜。啊，昨夜醉酒吹风，你怕是着凉了。我没事，你先回房休息吧，我还有急事要处理。哎，傅阳。傅阳，其实有一件事情，你一直蒙在鼓里。这支箭口的寓意，并不是和平。那是什么？是真心。驸马，你知不知道你在说些什么？凤阳，早在战场上的时候，我就爱上了你。此番被迫和亲，我唯一的念想，就是可以再见到你。所有的误会、阻隔，我都可以跨越。唯一支撑我的，就是再见到你。你已经是二公主的正房驸马，更在大婚之夜就已侍寝，怎能说出如此大逆不道的话？他没有侍寝。公主，这是何意？大婚那一夜，云修所做的一切都是做给萧大人看的，他根本就没有侍寝，而是跟我做了一个交易，只要我帮他追你，他就帮我弃梦临城。你们在合伙演戏，演戏只是权宜之计，可我的心是真的。嗯，如果你的心是真的，就不会欺上瞒下，把别人当成任你摆布的提线木偶。凤阳，住口！我不想再看见你，更不想再听见你叫我的名字。我会立刻搬出公主府。你们好自为之。凤阳。许啊，只是嘴硬，心里其实早就已经动摇了。我们再晾他几天，让他看清楚自己的内心，没准就会主动回来找你了。不不不，我觉得我们现在用的手段已经够多了。难道凤阳看不出这一套套都是涉及他上钩的圈套吗？我倒觉得呀，这个时候该将心比心，坦诚面对。现在不坦诚面对的不是云修，而是莫凤阳。如果你真的能做到将心比心，就会发现，在爱情中，如果少了那些你看不上的手段，就会平淡无聊很多。你是在说云修，还是在说我？虽说是老夫老妻的，可也要用一点点浪漫的手段，也能让爱情保鲜呐、啊。我还以为
你喜欢我原本的样子。这根本就是两回事，好吗？难道让你浪漫一点点，你就会变成另外一个人了？那些华而不实的东西，真的重要吗？你理解不了的东西，就是华而不实的吗？你现在回都不想回我了吗？这个世界上，就没有两个感情是一样的，也没有两个感情是可以拿来比较的。让你一点点浪漫，让你做出一点点改变，就这么难吗？你总想着什么能让你快乐，你有想过什么能让我快乐吗？好了，好了。你走了不起啊！我也会走。诗中的云字都流去不写啊！你来干嘛？我,我是看你一天没吃东西，叫你去吃饭的。哎，这云字到底怎么得罪你了？你走开，走开。哦，哼。齐轩，我问你，他真的一整天没吃没睡，练字时还故意避开云字？你怎么还满脸喜色啊？他什么都不让我告诉父亲，我都快急死了。你再跟我说一遍，他反复练的那句诗是什么？曾经沧海难为水，除却巫山不是云。放心，我保证，你在传过一句话以后，他就会立马恢复原来的样子。什么话？有时忘忧湖边见。就这？就这？你负责传话，我负责变出奇迹。这，快去！嗯、快点，快点，快点！嗯云星，快别练了，省着点力气，有时见莫凤阳用。他终于约我了，现在还没有。不过你只要按照我的计划做，有时就是我们决定胜负的关键。嗯、某些人可离远点，不然不小心听见我们使的手段，可要拉低你的段位。
原来你在这儿啊。嗯。看来，他是把你的手段用回在你身上了。什么意思？欲擒故纵，故意晾着。好啊，有本事，你一辈子都别理我。见过巫山之云，其他的云又有什么好看的呢？姐姐，姐姐，我的风筝要掉了，你快帮帮我！好。姐姐真棒，姐姐真棒，更高了吧？嗯总是为别人导演绝美的爱情故事，自己的心却跟玻璃渣似的。该死的莫连城。
对我胸肌的热情。这是一百个你让我心动的理由。我看看还有什么。以前确实是我不够浪漫，我保证，从今往后，我不会再让你羡慕别人的爱情。看在。你喜欢让我摸你胸肌的份上皇上，二公主府传来消息，说二公主有意休了驸马，并正极力撮合他和莫将军。云秀和凤阳，怎会任他摆布？据臣调查，驸马来和亲之前，便对莫将军有意，因此二公主找借口留莫将军小住，并创造机会，最终。他是想绕过这离间期，将两国大家收入囊中。皇上，皇上，皇上，他以为。只会任由他为所欲为。皇上，切勿因为动怒而伤了身体啊您神思不稳，臣怕。快！是
陛下，千万小心，这灵幽坦尚未完工，而您气息不稳，切勿大动干戈呀。都过了这么久了，他还没给答复，他会不会反悔了？不行，不能再这么空等下去了，我得立刻去找他，弄清楚他的想法。过犹不及，你要相信他，你要给凤阳想清楚的时间啊！现在哪里还有时间啊？哎。其实我是相信风阳的，就是不知道再这么等下去，我会做出什么事情来。别担心，你会成为一个优秀的棋王。原来三位都在啊，给三位请安了。萧大人突然来，所为何事？皇上急诏，传二公主入宫。急诏？大人可知何事？萧某不知。劳烦萧大人，先去门厅候着。驸马，带萧大人过去。请二公主尽快。嗯。完了，皇上不会知道我们有意要撮合云霄和凤阳的事吧？即便他有所察觉，只要他抓不住证据，你一口否认，他定不能奈你何。怎么看你的眼神？难道还有更大的雷
，我总有种奇怪的感觉。先前皇上欲擒故纵，因我一探灵幽潭，想必他有所察觉，您与镇魂珠有什么奇特的联系？这么大一盘棋，他是想让我们自投罗网。啊？公主再不入宫，皇上该等急了。总之你要记住，寝宫博古架旁有一排抽屉，第二个向内推就可以开启灵幽潭密道。若非万不得已，千万不要靠近，也不要触碰，因为，你若靠近镇魂珠的话，镇魂珠就会产生异动，皇上有所察觉，你就会身出险境。嗯，好。我会尽快搞明白皇上的意图，在此之前。你千万不要让他抓住把柄。若是万不得已，那一定要坚持到我来的那一刻。好，公主。是不是知道我们的事了？稍安勿躁，我找凤阳打探一些消息，看看有没有人走漏了风声。嗯。大哥，不是说给我三日吗？皇上急召唐儿入宫。所谓何事？小镇知而不言，我这就进宫打探。对了，你入宫后打探消息，即便不是此事，也要随机应变。若真是我和云修牵累了他，我自会向皇上请罪。等等，怎么一个侍卫都没有？皇上呢？公主，请。这不是通往灵幽潭的密道吗？程程还提醒我不要靠近。这里面是什么地方？故作不知，于公主无意。镇魂珠的异动，您能感觉到，而我也可以。什么珠？为什么珠异动，你会感觉得到？您一定明白我在说什么。继续装傻。对你我来说都没好处。哎，你干嘛？皇上要是知道你拿刀威胁我，他一定……皇上全都知道。进去吧。皇上要在这里面见我。公主快些，皇上等他着急了。皇上就不能换个地方吗？这么黑，万一半路上有用闭恐惧症犯了，心脏骤停，那不就猝死了吗？违抗圣旨，一样是死罪。哦，那我自然得挑战一下，不能被恐惧所压倒。走。
莫将军是来见皇上的吧？皇上此刻不在御书房。多谢陆将军提醒。不过你似有一色，是否可有不妥？今日听闻，皇上未曾离开寝宫，也不见任何朝臣。可凤阳听闻，皇上刚刚急召二公主入宫面圣。我来的路上。的确看到了萧震带着二公主朝寝宫去了，但奇怪的是，这寝宫突然换房，不仅清撤闲杂人等，还增补兵力，恐有事端。疑点甚多，其中必有蹊跷。将军不必多虑，许是皇上同二公主商议国运，不想旁人打扰罢了。若是如此，倒是卢某多虑了。多谢。他似乎与往日不大一样。往后看，有人在看。一场花雨妖娆了自己，风花雪月多时候想起。还记得往事占据着心间有多细，谁占转心上是不及。若是你陪我走入一场戏。从今时到未知的风景，风沐雨三千里，皆不离，只为一人痴迷，全忘了自己。只愿你此生唯有我不弃，越是空也能动，也会找到你，追随着声声碎碎脚印。